carried guidance by industrial experts. 100% placement assured programs. A okay, group one officer, then a rendu salary leto sampadhin cheda puni nino sampadhin chhe petes kuna nai. Inni channels onda ga vasista three sixty inta shine avva dani ki inta manchi portion onda dani ki reason ainti anante mere chhe karan. Vasista three sixty lo grammar chhe We should focus on listening. And then speaking. Instagram, Facebook, followers, more than 15 lakh followers. YouTube, 11 lakh 75,000 subscribers. Just because of you, we are learning English and Japanese comments. What are you doing? I don't know what to do. 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 I really appreciate those children. I really appreciate those children. एग्जापल व्यक्ति अगर पीवी नरसीमहरा गार भारत देशा की प्रधान भारत राजबेकर्षाषम अभी साध्य पड़े आये ना इंस्पेस इप्कना टेन इयर्स संपादू मोतम थ्री इयर्स नमस्ते वेलकम टू सुमन टीवी इवा दि बेस्ट इंस्पैर पर्सनलिटी मे मुझे मन में चाल मंद इंग मन बागली नल्बर मुझे अनर्घन मन माटाते मन प्रतिभ की मन टाले की वाल मेर्चुवाली को बेसीक्स रावे एला ने ने मन को सोर्स उंटे बहुत प्लाटा दुरीते बहुत एक्ना ने रकर आलोचि अंदर प्रत्येक गृहिणी का चिना पनकनेवा वेरे देश पनल चुस्कनेवा वील को बेसीग इंग्ली वस्ते कहींसम वैली लाइफ अने नू उ पर्वे को कावर्जेसगल इलांट वाल प्रत्येक दृष्टि वसीस्ट थ्री सिक्टी अने स्पोकन इंग्ली चाने स्टार्ट वसीस्ट गार चिना बेसीक स्टेप तो वालू चक्कर इंग्ली ने आये टीचे विधान अंदर ने मेपिंदी तो इपटे आयन की मिलयन आफ् सब्सक्रैबर्स उ अभी मूल विषय का अंत का फारट फाइव डेस खचिता इंग्ली ने ना स्पोकन इंग्ली क्लास दि बेस्ट अवतार चालेज दीकोनी बुक् आई राय जरिए आ बुक् प्रस्तम इंडिया दि बेस्ट सैलिंग बुक्टेको अदे वसीस्ट थ्री सिक्टी सो मनपच्चि इंत इंस्पैर उ व्यक्ति ने इंटरव्यू एयकूद अड़गे आज ऐक्सप्टार प्रस्तम मन मुझे वो नार्मल इवीं मन की तेस इंस्पैर पर्सनलिटी का स्टेज की रावटा की वसीस्ट गार टाइम पड़ी असल एला चाने स्टार्ट इवीं वारी मटल विन तेसकदाटेदा वसीस्ट गो हेलो वसीस्ट गार नमस्ते अमस्ते खचिंग इंटरव्यू चेयली मोटिवेषनल पर्सन इंस्परेशन व्यक्ति इंटरव्यू चे इंक मंद इंस्पैर अवतार मे गुरी ने प्रत्येक चपाचन अवसर लेदी एंतमी वाल स्फूर्ति पी मत पोजिशन उ चाल मंदिर रोज को इंग्ली क्लास कमेंट्स अदंत चूस चाल हापी प्रती कामें सर मिम्मेल चूस ने सर मेरीला देवड़ सर लाइफ इच्छा अटे मेमे तक अभी कामें चूस अटे बेसिकल एंटे अड़क कामेंट्स प्रती ग्रामीण नेपथ्य विद्यार्थी गृहिणी हाउस वाइफ एक्वर सो वाल हईदराबाद इक उ स्टेजे इकड़ी कोचिंग इंस्ट्यूटी वाल अक्टे उ वील वील टाइम कन्वीन टाइम ने अंड वालू चाल ईजी ने वाल चाल हापी का फील तो वाल कामेंट इट फील इट ऐस ए ब्लैसे चाल हापी सर पदको लक्षल मंदिर मिम्मेल सब्सक्रैब् चुस्को 
సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా మీ నుంచి లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు ఇంకా లక్షల్లో ఉన్నారు నియర్లీ క్రోజ్లో ఉన్నారనే చెప్పుకోవాలి ఏమనిపిస్తుంది అప్పుడు ఇంతవరకు రీచ్ అవ్వడానికి అది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అసలు వసిష్టా త్రీ సిక్స్టీ అని స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి మీ దానికంటే ముందు అసలు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మీరు పుట్టి పెరిగింది ఎక్కడ వీటి గురించి మాట్లాడదాం బేసికల్గా ఐ వాజ్ బాన్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ వరంగల్ మేడం టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో హైదరాబాద్కి మొట్టమొదటిసారి వచ్చాను నేను అది కూడా పీజీ చేయడానికి వచ్చాను ఉస్మానియాలో అంతకు ముందు వరకు కూడా కంప్లీట్గా గ్రామీణ నేపథ్యంలో పెరిగిన ఒక వ్యవసాయ కుటుంబంలో పెరిగిన వ్యక్తిని నేను మా ఫాదరు ఒక ఫార్మర్గా ఉన్నారు తర్వాత చిన్న చిన్న బిజినెస్లు చేశారు నేను కంప్లీట్గా కూడా ఆ గ్రామీణ నేపథ్యంలోనే పెరిగి అక్కడే చదువుకున్నాను అక్కడి నుంచే వచ్చాను కాకపోతే ఏంటి అని అంటే ఈ నైంటీస్లో ఎక్కువగా తెలంగాణలో ఒక అగ్రేరియన్ క్రైసిస్ అనేది సివియర్గా వచ్చింది అగ్రేరియన్ క్రైసిస్ ఏంటి అని అంటే వాటర్ ఎక్కువగా ఉంటేనే పండించేటువంటి పంటలు ఎక్కువగా అప్పుడప్పుడే వస్తున్నాయి బాగా నీటి నీటి ఎద్దడి ఎక్కువగా ఉండేది సో తెలంగాణలో అక్కడ వరంగల్ ఈ ప్రాంతంలో ఏంటంటే ఎక్కువగా నీటి ఎద్దడి బాగా ఉండేది కాబట్టి ఆ టైంలో బోర్లు వేసి లాస్ అవ్వటము భూములు అమ్ముకోవటము ఇలాంటిది రావటము మా ఫాదర్ మళ్ళీ వరంగల్కి షిఫ్ట్ అవ్వటము నియర్ బై మా ఫాదర్ చాలా కష్టపడి మమ్మల్ని చదివించడము మేము చా సెవెంత్ క్లాస్లో ఒక స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్ నేను యాక్చువల్గా బికాస్ ఆఫ్ అగ్రీరియన్ క్రైసిస్ ఇదంతా మా చాలా ఇండివిజువల్ పర్సన్ మీద ఫార్మర్ మీద ఎకానమీ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చూపించింది ఆ టైంలో సో ఆ టైంలో నా నాతోటి ఫ్రెండ్స్ చాలామంది స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్ అయ్యారు బట్ మా ఫాదర్కి మాత్రం ఒక విజన్ ఉంది ఖచ్చితంగా చదివించాలి ఆయన చాలా బాగా గొప్పగా చదువుకోవాలనుకున్నారు చదువుకోలేకపోయారు కాబట్టి నా కొడుకుని బాగా చదివించాలి బాగా ఆయనకి ఒక కోరిక ఉంటుంది అన్నట్టు ఇంగ్లీష్లో నా కొడుకు మాట్లాడితే చూడాలని ఒక కోరిక ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఆయన కోరికను నేను నాతో పాటు కొన్ని లక్షల మంది కూడా నెరవేర్చే విధంగా చేస్తున్నాను సో వరంగల్లోనే కంప్లీట్గా పూర్తిగా ఎడ్యుకేషన్ అంతా వరంగల్లోనే కంప్లీట్ అయింది ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో పీజీ ఉస్మానియాలో చేశాను నేను చదివింది బిఎస్సి బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఎంఎస్సి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్కి తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్కి తర్వాత కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్లో టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కూడా పనిచేయడం వల్ల నాకు స్పోకెన్ ఆస్పెక్ట్ మీద నాకు మంచి పట్టు వచ్చింది టూ థౌజండ్ టెన్ థర్టీన్ వరకు టూ త్రీ ఇయర్స్ పనిచేశాను ఆ తర్వాత నేను సివిల్ సర్వీసెస్కి ఢిల్లీకి వెళ్ళడం జరిగింది సివిల్ సర్వీసెస్ కూడా నాలుగు సార్లు అటెంప్ట్ చేశాను అందులో రెండు సార్లు ఇంటర్వ్యూకి దాకా వెళ్ళాను యాక్చువల్గా ప్రీమ్స్ క్వాలిఫై అవటం అనేది చాలా టఫెస్ట్ టాస్క్ అది మెయిన్స్ రాసి ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళాను బట్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా సెలెక్ట్ అవ్వలేకపోయాను అండ్ ఆ తర్వాత చాలా వరకు మా ఫాదర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఆఫ్టర్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఆయన తెలుగు చదువుకుంది టెన్త్ క్లాసే కాకపోతే ఆయనకి తెలుగు మీద మంచి పట్టు ఉండడం వల్ల ఆయన టెన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చి చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తూ రా స్క్రిప్ట్స్ రాసుకుంటూ చేశారు ఆ తర్వాత టీవీ నైన్లో ఆయన సబ్ ఎడిటర్గా జాయిన్ అయ్యారు ఆ తర్వాత ఆయనను చూసి నేను కూడా ఏదైనా ఒక జర్నలిస్ట్గా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను ఒక ఆరు నెలలు జర్నలిస్ట్గా కూడా పనిచేశాను ఆ తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటి అని అంటే ఈ జియో వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో స్మార్ట్ ఫోను ఫీచర్ ఫోను అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఒక ఇంటికి ఈరోజు పల్లెటూరుకి వెళ్తే ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతి మనిషికి ఒక ఫోన్ అయితే ఉంటుంది ఫ్యామిలీలోనే నాలుగైదు ఉన్నాయి సార్ ప్రతి ఒక్కరికి ఫోన్ ఉంది అని అంటే దాంట్లో ఒక ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఒక యూట్యూబ్ అకౌంట్ డిఫాల్ట్గా ఉంటాయి అందులో సో అప్పుడు నేను ఏమనుకున్నాను అంటే నేను ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్ పోయింది కదా మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్గా స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు కెరియర్ని స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నా కెరియర్ మళ్ళీ నేను ఒక సీనియారిటీ వచ్చి నా కెరియర్ పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఇక్కడ చెప్పినా నేను సమాజానికి ఉపయోగపడాలని అనుకున్నాను సివిల్ సర్వి సర్వెంట్ అయ్యి కూడా సమాజానికి ఉపయోగపడాలని అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ చెప్పినా కూడా ఒక వంద మందికైనా ఉపయోగపడితే సరిపోతుంది అనే ఉద్దేశంతోనే నేను స్టార్ట్ చేశాను సో మా ఇంట్లో కొంత డౌట్ అయితే ఉంది ఆ ఇంట్లో ఏంటని అంటే ఎవరు చూస్తారు ఎడ్యుకేషన్ని యూట్యూబ్లో ఎవరు చూస్తారు సో మీకు అప్పుడు అనిపించింది స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ చెప్దామని అనుకున్నారు అప్పుడు మీరు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు ఉన్నారు కదా ఆయనలాగా నేను చాలా విషయాలు నేను సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అయ్యాను కాబట్టి జాతీయ అంతర్జాతీయ సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక అంశాల మీద నాకు మంచి పట్టు ఉంది 
అశోక్ నగర్ లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో నేను క్లాసెస్ చెప్తుండేవాడిని బట్ నేను పర్సనల్ గా ఫీల్ అయింది ఏంటి అని అంటే ఏదైనా ఒక అమెరికా ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగి ఐ మైన్ ఇండియన్ అంటే వాళ్ళకి ఒక ఇంప్రెషన్ ఏముంటుంది అంటే వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళు టెక్నికల్ పీపుల్ వీళ్ళు ఇంజనీర్స్ వీళ్ళు బయోటెక్నాలజీ నాసాలో ఉంటారు వీళ్ళు చాలా హైలీ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ చాలా ప్రొఫెషనల్ పీపుల్ వీళ్ళు అనే ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది ఆ ఇంప్రెషన్ రావడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే మనకు హూస్టన్ లో డెల్లాస్ లో టెక్సాస్ లో చాలా దేశాలు అమెరికాలో కానీ యూరోప్ లో యూకే ఫ్రాన్స్ లో జర్మనీలో ఎక్కడ చూసుకున్నా కానీ మనకు తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు అండ్ వాళ్ళు అక్కడికి ఎందుకు ఎలా వెళ్ళారు అని అంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళగలిగారు సో మనం ఏదైనా హయ్యర్ ప్లేన్ కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక లిఫ్ట్ లాంటిది ఖచ్చితంగా సో ఇలా మీరు ఇన్స్పైర్ చేస్తారా మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకు భలే అనిపిస్తోంది అంటే చాలా మంది అలా ఇన్స్పైర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే మీరు ఎప్పుడైతే వరంగల్ నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్ లో ఇంకెక్కడే మన లైఫ్ తీసుకుందాం అంటే టర్న్ అవ్వాల్సింది ఎక్కడే ఎక్కడే సెటిల్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా ఎదుర్కొన్నారట నిజమేనా నేను పుట్టినప్పటి నుండి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి చదువు కంప్లీట్ అయిపోయి ఓ డిగ్రీ మీ చేతిలో ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు ఎంఎస్సి పట్ట పొందారు మీరు ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత అంటే నాది టూ థౌజండ్ టెన్ లో పీజీ అయిపోయింది అదే టైంలో తెలంగాణ ఉద్యమం పీక్ స్టేజ్ లో నడుస్తుంది అప్పుడు ఉద్యోగాలు చేసుకోవడంలో ఘర్షణ వాతావరణం ఉండేది అంటే గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుదాం అంటే తెలంగాణ వస్తుందో రాదో అనే ఒక సందిగ్ధత ఉండేది అదే విధంగా ప్రైవేట్ జాబ్ చేద్దామని అంటే అప్పుడు చాలా లే ఆఫ్స్ జరుగుతుండేవి అప్పటికే చాలా ప్రొడక్టివిటీ అప్పటికే తగ్గిపోయింది కాబట్టి లే ఆఫ్స్ కూడా జరుగుతుండేవి మాలాంటి వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే ఇమీడియట్ గా నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో కొన్ని రోజులు ఉస్మానియాలో పాల్గొన్న విద్యార్థిని ఆ తర్వాత నేను జాబ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఖచ్చితంగా చేయకపోతే గడిచే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి చేయాలి సో ఆ టైంలో నేను చాలా స్ట్రగుల్ చేశాను మీకు చెప్తే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఒక ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి షూస్ ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గర తీసుకునేవాడిని డబ్బులు ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గర తీసుకునేవాడిని చాలా దూరం నడుచుకుంటూ వెళ్ళి మళ్ళీ నడుచుకుంటూ వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళేవాళ్ళు మళ్ళీ ఇవాళ పదకొండు లక్షల మందిని ఫాలోవర్స్ గా తీసుకుని సబ్స్క్రైబర్స్ గా ఉన్న మీరు వసిష్టా త్రీ సిక్స్టీ అంటే ఇంత పాపులర్ అయిన మీరు ఒక ఒక టైంలో ఒక రోజులో ఆకలి తీర్చుకోవటానికి కేవలం ఒక్క అరటి పండుతో బతికారట నిజమేనా నేను హైదరాబాద్ కు వచ్చినప్పుడు నాకు ఇక్కడ మా చుట్టాలు ఎవరు హైదరాబాద్ లో లేరు మా బంధువులు ఎవరు హైదరాబాద్ లో లేరు ఫ్రెండ్ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు బట్ వాళ్ళు ఫ్యామిలీతో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఇలాగే వచ్చిన వాళ్ళు ఫ్యామిలీతో ఉన్నారు ఒక రోజు రెండు రోజులు అంటే ఉండొచ్చు అంతకు మించి ఉండలేము కాబట్టి నేను ఎక్కడ ఉండాలి అన్న నా చేతిలో ఎంతో కొంత ఒక ఐదు వేలు అయినా డబ్బులు ఉండాలి ఏ హాస్టల్లో ఉండాలన్నా పేయింగ్ గెస్ట్ దాంట్లో ఉండాలన్నా ఐదు వేలు డబ్బులు ఉండాలి నా చే నా చేతిలో రూపాయి లేదు అప్పుడు ఆ టైంలో నేను నా చేతిలో ఉందల్ల ఒక చిన్న సెల్ ఫోన్ ఉంది దాంట్లో ఒక సిమ్ కార్డ్ ఉంది ఫోన్ చేసి అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న స్మార్ట్ ఫోన్స్ కూడా కాదు ఫోన్ చేసి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో నాకు ఉన్నటువంటి జూనియర్స్ దగ్గరే నాన్ బోర్డర్గా ఉంటానని చెప్పాను బట్ ఉండడానికి ఒక బెడ్ దొరికింది ఉండడానికి ఒక స్పేస్ దొరికింది కానీ తినడానికి మాత్రము ఫుడ్ లేక అప్పుడు అరటిపండు అయితే కొంచెం బెస్ట్ మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ బెస్ట్ అని చెప్పి అరటిపండ్లు తిన్ తింటూ అక్కడ ఉండేవా ఎన్ని రోజులు గడిపారండి అట్లా అలా ఒక సిక్స్ మంత్స్ జాబ్ వచ్చేంత వరకు కొంచెం అంటే అక్కడ నాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉండేవాళ్ళప్పుడు ఇప్పుడు మీ గురించి తెలిసాక ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి అని అంటే నాకు అరటిపండు అయినా ఉంది ఇక్కడ నేను తింటున్నటువంటి ఫుడ్ అయినా ఉంది బట్ అది కూడా లేకుండా ఫస్తులు ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఉపవాసంతో పడుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అని అనుకుంటాను నాకంటే హయ్యర్ ప్లేన్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు చికెన్ బిర్యానీ తింటున్నారు కదా వాళ్ళని చూసి అని ఇన్స్పిరేషన్ కాదు ఎవరైతే లేని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ నేను సస్టైన్ అవ్వగలను వాళ్ళకంటే అని చెప్పి వాళ్ళే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఆరు నెలల టైంలో మీకు అనిపించలేదా బా వద్దు ఈ జీవితం మనం మళ్ళీ ఎటో వెళ్ళిపోదాం వేరే మార్గం ఎంచుకుందాం మనం వెళ్తున్న దారి కరెక్ట్ కాదేమో అని అనిపించి నేను ఎప్పుడైనా సరే చరిత్ర చదువుతున్నప్పుడు ఒకటే అనుకునేవాడిని మనము ఎందుకు వెనుకబడిపోయాము భారతీయులం అని అంటే మనం ఎందుకు దండయాత్రలు చేయలేదు అని అంటే మనం ఒక కంఫర్ట్ జోన్ లో బతుకుతున్నాం హిమాలయ పర్వతాలను దాటి కూడా చెంగిష్ ఖాన్ ఇక్కడ దాకా వచ్చాడు హిమాలయ పర్వతాలను దాటి కూడా అలెగ్జాండర్ ఇక్కడ దాకా వచ్చాడు అంటే వాళ్ళు కంఫర్ట్ జో
నన్ను అప్పుడు ఒక ట్రైనర్ గా యాక్సెప్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ఎక్కడ అండి మీరు జాబ్ చేసింది ఎక్కడ నేను రసల్స్ లో చేశాను మేధాలో చేశాను చాలా చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో చేశాను మొదటి ఎర్నింగ్ ఎంత మీది నాది మొదటి ఎర్నింగ్ 5000 మీది ఓకే నా పీపుల్ స్టార్టెడ్ రికగ్నైజింగ్ మై కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పి అప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ 20000 అలా పెరిగింది సో ఈ బసిస్టా 360 ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది సార్ ఏ ఇయర్ లో స్టార్ట్ చేశారు నేను అన్ని రకాల ఆప్షన్స్ ని జీవితంలో ట్రై చేసిన తర్వాత నేను అన్ని రకాల ఉద్యోగాలు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు ప్రయత్నించాను అటు ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు చేశాను కానీ అందులో ఆ వ్యవస్థలో ఇమడలేకపోయాను నేను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు చేసినప్పుడు లాస్ట్ చివరి పాయింట్ దాకా వచ్చి చాలా ఉద్యోగాలు పోయినాయి నాకు ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రాక్ ఎనీ ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు ప్రయత్నించాను చాలా సంవత్సరాలు ప్రయత్నించాను ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ ప్రయత్నం చేశాను బట్ ఏ ఏ ఉద్యోగం రాలేదు ఆ తర్వాత నేను నాకున్న స్కిల్తో ఈ గ్యాప్ లో నేను చాలా స్కిల్ ని నేర్చుకున్నాను కదా చాలా సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకున్నాను కదా సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటికంటే కూడా ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక కామన్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఆస్పిరెంట్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ కానీ ఇంగ్లీష్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కరి సో ఆ రకంగా నేను ఇంగ్లీష్ మీద ఫోకస్ చేయడం మొదలు పెట్టాను నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు పెద్దగా అవగాహన లేదు యూట్యూబ్ మీద అవగాహన లేదు యూట్యూబ్ లోనే చూస్తూ మళ్ళీ ఆ టెక్ క్యూట్స్ హఫీజ్ అని చెప్పి ఒక అతను మంచి అడ్వైజ్ ఇస్తుంటాడు సాయి కృష్ణ అని చెప్పి ఇలా ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు వాళ్ళ ఛానల్స్ చూసి యూట్యూబ్ ఇలా క్రియేట్ చేయాలి మెయిల్ ద్వారా క్రియేట్ చేయాలి సపరేట్ మొబైల్ ద్వారా ఇలా క్రియేట్ చేయాలి నెంబర్ ద్వారా క్రియేట్ చేయాలని చెప్పి నేర్చుకొని అప్పుడు నేర్చుకొని క్లాసెస్ చెప్తూ ఉంటే ఐ యూజ్ టు టీచ్ ద లెసన్స్ వితౌట్ యూజింగ్ ద మైక్ సో అదే టైంలో మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిచిన తర్వాత అక్కడ నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు చిన్న పెద్ద ఉద్యోగాలు అన్ని ఒక నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు అన్ని వచ్చాయి అప్పుడు ఆ టైంలో ఏంటంటే ఆ ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించిన ఇంగ్లీష్ ని స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ని స్టార్ట్ చేసి ఒక చిన్న బోర్డు మీద ఒక వెయ్యి రూపాయల బోర్డు మీద స్టార్ట్ చేశాను అండ్ దానికంటే ముందు ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం చెప్పాలి ఆ బోర్డు కొనుక్కోమని చెప్పి మా ఫాదర్ నాకు ఒక పదివేల రూపాయలు ఇచ్చారు ఆ బోర్డు మైక్ అదే అడగబోయాను మొదటి పెట్టుబడి ఎంత పెట్టారు మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ కి అని పదివేల రూపాయలు ఇచ్చారు మా ఫాదర్ ఒక బోర్డు ఒక బోయా మైక్ ఎం వన్ మైక్ లైట్స్ మార్కర్స్ ప్రతి రోజు ఒక షర్ట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి దాని మీద ఒకటే ఒక కోట్ లాంటిది వేసుకుంటే వేసుకుంటే బాగుంటుంది అందరు కూడా రికగ్నైజ్ చేస్తారు ఒక బ్రాండ్ లాగా ఉంటుంది అని చెప్పి దానికి సంబంధించి ఒకటి కొనుక్కోమని డబ్బులు ఇచ్చారు ఆయన వెళ్ళిపోయారు నేను కిందికి వెళ్ళి ఫ్రెండ్ ని కాల్ చేసి టీ తాగుతున్నాను మీరు కూడా రండి అని చెప్పి కొన్ కొనుక్కొద్దాము షాప్కి వెళ్దామని చెప్పి టీ షాప్కి వెళ్ళాను అక్కడ డబ్బులు ఇచ్చేటప్పుడు ఆ సెల్ ఫోన్ పెట్టిన పాకెట్ లోనే డబ్బులు ఉన్నాయి అంటే టీ షాప్ లో ఇచ్చినప్పుడు నేను చూసుకోలేదు యాక్చువల్గా టెన్ థౌసండ్ పోయినాయి ఐ లాస్ట్ టెన్ థౌసండ్ ఐ లాస్ట్ టెన్ థౌసండ్ ఆ డబ్బులు కూడా లేవు అప్పుడు సో మా ఫాదర్ అడుగుతున్నారు ఎందుకు స్టార్ట్ చేయలేదు అనే విషయం అడుగుతున్నారు డబ్బులు ఇచ్చాను కదా కొనలేదు ఎందుకు స్టార్ట్ చేయలేదు అని అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పాను మాకు ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది కాబట్టి చెప్పాను సరే నెక్స్ట్ మంత్ శాలరీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇస్తానులే అని అన్నారు మళ్ళీ ఇస్తానన్నారు సో ఈ గ్యాప్ లో నేను నన్ను ఎవరైతే పెళ్లి చేసుకుంటామని అనుకున్న అమ్మాయి ఉందో నాకు ఏమీ లేదు జీరో అని చెప్పి తెలుసుకున్న తర్వాత నాకు ఇలా జరిగింది అని చెప్తే ఇమీడియట్ గా ఆఫీస్ నుండి వచ్చి నాకు ఆ డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది అప్పుడు తీసుకొని ఇంకా డిలే చేయొద్దు ఈ ప్రాసెస్ డిలే చేయొద్దు ఇప్పటికైనా స్టార్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఏదో కొంచెం సపోర్ట్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి అప్పుడు ఒక టెన్ బై టెన్ రూమ్ లో బెడ్రూమ్ లోనే బెడ్ మీద ట్రైపాడ్ పెట్టి ఫైవ్ థౌ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ట్రైపాడ్ నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫోన్ ఒప్పో ఏ థర్టీ సెవెన్ ఫోన్ అని ఉంటుంది ఆ ఫోన్ దాని మీదనే క్లాసెస్ చెప్పుకుంటూ వచ్చాను విత్ ఇన్ ఏ స్పాన్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ డేస్ లో వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారు అండ్ ఫస్ట్ మంత్ శాలరీ వచ్చేసి యూట్యూబ్ లో అప్పుడు చెప్పదు చెప్పద్దు అనేవాళ్ళు ఎప్పుడు యూట్యూబ్ శాలరీ చెప్పద్దు అనేవాళ్ళు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ వచ్చింది ఒక వీడియో మీరు ఎంత టైం పెట్టేవాళ్ళు ఎన్ని మినిట్స్ నేను ఎప్పుడు కూడా 10 minutes, 12 minutes కంటే ఎక్కువగా పెట్టేవాడిని కాదు ఎందుకంటే చూసేవాళ్ళు లక్షల్లో చూసేవాళ్ళు సో విత్ ఇన్ ఏ స్పాన్ ఆఫ్
ఇప్పటికీ ఎంత స్టార్ట్ చేసినా ఇంకా వన్ ల్యాక్ కూడా దాటిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఎంతో కష్టపడతారు వాళ్ళు కూడా కానీ ఇక్కడ చాలా యూస్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ మీరు ఎంచుకున్నారు అండ్ ఈ క్రమంలో మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయా ఈ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఫస్ట్ వన్ ల్యాక్ దాకా దాటేశారు ఆ తర్వాత ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చాయి మీకు మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడుకో ప్రాబ్లమ్స్ పెద్దగా అయితే ఏం రాలేదు మేడం ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రాలేదు కాకపోతే ఏంటి అని అంటే కరోనా టైంలో అందరికి ఇప్పుడు కొత్తగా జాబ్స్ కి ట్రై చేసే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ కావాలి కొత్తగా నోటిఫికేషన్స్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ కావాలి లాగ్ అవుతున్నాము వెనుక పడుతున్నాము అని అనుకున్నాను బట్ దట్ ఈస్ వేర్ ద ఎంటైర్ సినారియో హాస్ బిన్ చేంజ్ కంప్లీట్ గా అందరు ఖాళీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు స్కిల్ నేర్చుకుందాం అనుకున్నారు ఆ టైమ్ నేను బుక్ రిలీజ్ చేశాను బుక్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఇది వసిస్టా త్రీ సిక్స్టీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్ అని చెప్పి ఆ టైంలో నేను రిలీజ్ చేశాను ఆ టైంలో రిలీజ్ చేస్తే ఇండియాలో బెస్ట్ సెల్లింగ్ పుస్తకం ప్రియాంక చోప్రా రాసినటువంటి ది అన్ఫినిష్డ్ అనే పుస్తకంతో పోటీ పడి యాక్చువల్గా నాకు తెలియదు ఆవిడ ఇన్స్టాగ్రామ్ నేను ఫాలో అవుతుంటాను ముందు నుంచి కాబట్టి ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసుకున్నారు నాది బెస్ట్ సెల్లింగ్ పుస్తకం అని చెప్పి దాని పక్కనే సెకండ్ బెస్ట్ సెల్లర్గా వసిష్టా త్రీ సిక్స్టీ ఆవిడ పోస్ట్ చేసినాక రెండో రోజుకి ఇది ఫస్ట్ సెల్ బెస్ట్ సెల్లర్ అయింది ఆవిడ పుస్తకం సెకండ్ అలా సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్ గారు అన్నారు కదా ఆయన పుస్తకంతో అందరు పుస్తకాలతో పోటీ పడి ఇండియాలో ఒక సంవత్సరం పాటు బెస్ట్ సెల్లర్ పుస్తకంగా ఉంది ఇప్పటికీ తెలుగు వర్ణాక్లియర్ లాంగ్వేజెస్ లో తెలుగు నుండి రిలీజ్ అయినటువంటి పుస్తకాల్లో ఇది ఒక వరల్డ్ రికార్డ్ ఈ పుస్తకం ఇది ఒక వరల్డ్ రికార్డ్ ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రివ్యూస్ మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ లో అమెజాన్ లో ఉంటాయి దాని గురించి చాలా పాజిటివ్ రివ్యూస్ ఉంటాయి అలా ది బెస్ట్ అండ్ టాప్ అనిపించుకోవడం అనేది చాలా గ్రేట్ అండి అంటే మీరు ఏం ప్రాబ్లం ఏది ఫేస్ చేయలేదు అని అన్నారు బట్ మీరు అసలు అలా ఆ ఛానల్ పెట్టడానికి అసలు ఆ పదివేలు పోవడం ఏంటి మీరు అలా నిరుత్సాహపడి ఏం చేయాలని ఆలోచనలో పడిపోవడం అంతకు ముందు కూడా నేను ఒక రెండు సార్లు లవ్ లో ఫెయిల్ అయ్యాను సో అవును ఎందుకంటే బేసికల్ గా సమాజంలో ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ఒక పెళ్లి సంబంధానికి వెళ్ళినా బా అబ్బాయి ఏం ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు ఏంటి సంపాదన ఏంటి మార్గం ఏంటి అనేది బేసిక్ చూస్తారు ఈ ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉండి నేను గొప్పగా సెటిల్ కావాలి గొప్పగా సెటిల్ కావాలి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అనిపించుకోవాలి యూపీఎస్సీలో ఉండాలి అని చెప్పి ఆలోచించుకుంటూ ఆలోచించుకుంటూ నా టైం అంతా కూడా అయిపోయింది నా అటెంప్ట్స్ కూడా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినాయి ఈ టైంలో అందరికీ జరిగింది నాకు జరిగింది పెద్ద విషయమే కాదు ఆ తర్వాత నన్ను గుర్తించి హీ విల్ షైన్ అని చెప్పి హీ విల్ బికమ్ ఎ స్టార్ అని చెప్పి అనుకున్నటువంటి అమ్మాయి వచ్చి నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చింది సో మా ఫాదర్ ఒకవైపు ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఫాదర్ తర్వాత అండర్స్టాండింగ్ అమ్మాయి ఉంది కాబట్టి ఈజీగా నేను ఆ పరిస్థితిని నాకు పెద్దగా సమస్య కాకుండా చూసుకున్నారు వాళ్ళు చూసుకున్నారు నేను క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మా ఒకటే ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఏంటంటే క్వాలిటీ కంటెంట్లో క్వాలిటీ ఉంటే మనం అందరినీ టచ్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళే షేర్ చేస్తారు సో అలా లవ్ అనేది ముందు అంటే ప్రేమ అనేది చాలా రకాలుగా చెప్తారు రకరకాల ఎవరు ఒపీనియన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి కానీ మిమ్మల్ని నమ్మి డబ్బులు ఇవ్వటం ఇవ్వకూడదు పక్కన పెట్టేస్తాయండి ఒక మనిషిని నమ్మారు అని అంటేనే అది అర్థం చేసుకోవచ్చు అది ఎంత ఎఫెక్షనేట్ అనేది బట్ ఆ విషయంలో మీరు చాలా గ్రేట్ చాలా ఎంకరేజింగ్ ఫాదర్ ఉన్నారు అండ్ అంతకంటే మించి ఎంకరేజింగ్ గా ఉంది టోటల్ ఫ్యామిలీ ఎంకరేజ్ చేశారు నేను అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్ తో మాట్లాడడానికి మహబూబ్ నగర్ వాళ్ళది మాట్లాడడానికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నా జేబులో బస్ ఛార్జెస్ కి డబ్బులు లేవు వాళ్ళ ఇంటికి మాట్లాడడానికి అండ్ అప్ అండ్ డౌన్ కూడా అమ్మాయి ఇచ్చింది నాకు డబ్బులు సో అలాంటి పరిస్థితి నుండి ఈ రోజు ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ది అప్ కమింగ్ ఆంటర్ప్రినర్స్ ఇన్ ద స్టేట్ టైం ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు మనం మంచిగా ఆలోచించి మంచి చేస్తే డెఫినెట్లీ మంచి వస్తుంది కదా అది మాత్రం అర్థం అవుతుంది బట్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్ని రకాల మన యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తానండి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అనగానే రకరకాల ఛానల్స్ రకరకాల వ్యక్తులు టీచర్లు ప్రొఫెసర్లు కూడా ఇప్పుడు నేర్పించేస్తూ ఉన్నారు ఇన్ని ఛానల్స్ ఉండగా వసిష్ట త్రీ సిక్స్టీ ఇంత షైన్ అవ్వడానికి ఇంత మంచి పోషణలు ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే మీరు చెప్పే కారణం వసిష్ట త్రీ సిక్స్టీలో గ్రామర్ చెప్పాము చిన్నప్పటి నుండి ప్రతి ఒక్కరు భయపడేది ప్రతి ఒక్కరిని భయపెట్టేది ఏంటి అని అంటే గ్రామర్ ఎప్పుడైతే గ్రామర్ అని చెప్పి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని చెప్పి బోర్డు మీద రాస్తాం పిల్లలు నిద్రపోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు నేర్చుకునే వాళ్ళు నిద్రపోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఇంద
ఈ అప్రోచ్ బాగా సక్సెస్ అవుతుంది ఇది చాలా బాగుంది అందరి నుండి మంచి ఆదరణ పొందుతుంది కాబట్టి ఒక బుక్ రూపంలో తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇమీడియట్ గా బుక్ రాసి బుక్ ని తీసుకురావడం జరిగింది ఇప్పుడు బుక్ తో ఎట్లా నేర్పిస్తారు సార్ మీరు క్లాస్ లో ఇప్పుడు అసలు ఏమి రాదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో ఉంటున్న ఒక లేడీ వాళ్ళ పిల్లలకి కొంచెం చెప్పుకోవాలనుకుంటుంది ఇంగ్లీష్ లో పిల్లలు చదివిస్తే బాగుంటుంది స్కూల్ ఎవరు టీచర్స్ లేరు లేకపోతే స్కూల్ అక్కడ దాకా వెళ్ళి జస్ట్ స్కూల్ లో చెప్పడం వరకు మాత్రమే ట్యూషన్ పెట్టించి మరి పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ నేర్పించాలి అనుకుంటున్న ఒక గృహిణికి మీరు ఎలా చెప్తారు అసలు బుక్ లో మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఛాలెంజ్ అని ఉంటుంది ఎట్లా కొనుక్కోవాలి సార్ ఇది ఇది అమెజాన్ లో ఫ్లిప్కార్ట్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది వసిస్టా త్రీ సిక్స్టీ అంటే సరిపోతుంది మనకి బుక్ సంబంధించినటువంటి లింక్ వచ్చేస్తుంది ఇందులో ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో క్లాస్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ కింద ఉన్న స్పేస్ ఏదైతే ఈ బాక్స్ లో స్పేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ చేశాను ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పి ప్లే లిస్ట్ లో పెట్టాను ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అందులో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతి క్లాస్ కి క్లియర్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ టు జెడ్ ఎలా నేర్చుకోవాలనే విషయాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అన్ని యూట్యూబ్ లోనే బుక్ మాత్రమే కొనుక్కోవాలి అండ్ ఈ బుక్ కూడా అందరికి అందుబాటు ధరలో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరిగినప్పటికీ కూడా మేము త్రీ హండ్రెడ్ బిలోనే బుక్ కాస్ట్ పెట్టడం జరిగింది అందరికి అందుబాటులో ఉండాలి ఖచ్చితంగా సో మేము జస్ట్ వసిస్టా త్రీ సిక్స్టీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అన్నప్పుడు ఈ బుక్ దగ్గర పెట్టుకుని అవి వింటూ ఉండాలి అవి వింటూ ఉండాలి ఎప్పుడైనా వినొచ్చు ఎప్పుడైనా వినొచ్చు మీకు కన్వీనియంట్ అని రైట్ ఓకే సో ఆ తర్వాత సార్ ఆ టెస్ట్ అనేది అప్పుడే రాయాల్సి ఉంటుందా ఎలా క్లాస్ చూసిన తర్వాత ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏం చేయాలి అనే టాస్క్ అనేది ఉంటుంది బేసికల్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక నార్మల్ మీడియా కోర్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మాట్లాడాలంటే చేయాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ఈ బుక్స్ వీడియోస్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కూడా అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బేసిక్స్ మాత్రమే నేర్పిస్తాయి సో ఆ బేసిక్స్ ఐడియా వచ్చిన తర్వాత ఏంటి అని అంటే ఎదుటి వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది కరెక్టా కాదనే విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత మనం చేయాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది అని అంటే ఎక్కువగా మనము రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం వి ఫోకస్ మోర్ అప్ ఆన్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ బట్ ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అని అంటే వి షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ లిజనింగ్ అండ్ దెన్ స్పీకింగ్ ఎక్కువగా మనం వినాలి ఎక్కువగా మనం మాట్లాడాలి హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళకి హిందీ వస్తుంటుంది అండ్ తెలుగు వాళ్ళు నార్త్ ఇండియా స్టేట్స్ కి వలస వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి హిందీ వస్తుంది కాంట్ ఈవెన్ రైట్ ది ఆల్ఫాబెట్ హిందీలో ఉన్న ఆల్ఫాబెట్ ని రాయలేరు వాళ్ళని చదవలేరు కూడా బట్ దిస్ కెన్ స్పీక్ వండర్ఫుల్ హిందీ వాళ్ళు చాలా మంచి హిందీ మాట్లాడుతుంటారు సో దాని ఇంటెన్షన్ ఏంటి అని అంటే ప్రపంచంలో ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రకారం ఎక్కువగా వినాలి మాట్లాడాలి ఇంట్లో చిన్నపిల్లల్ని మనం చూస్తుంటాం వాళ్ళు వింటూ అమ్మ నాన్న అని చెప్పి వాళ్ళు అన్ని రకాల పదాలని నేర్చుకుంటారు అంటే స్కూల్కి వెళ్ళక ముందుకే వాళ్ళకి వాళ్ళ మదర్ టంగ్ వచ్చేస్తుంది అందుకే దాన్ని మదర్ టంగ్ అంటాం సో ఇన్ ఆర్డర్ టు లర్న్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ నాట్ జస్ట్ ఇంగ్లీష్ మనము యాభై నాలుగు అక్షరాలు ఉన్నటువంటి మన తెలుగును నేర్చుకున్నాము ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ను ఇంకా చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఒక రీసెంట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ సర్వే ప్రకారము తెలుగు ఈజ్ ది థర్డ్ మోస్ట్ టఫెస్ట్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి మరి ఇంగ్లీష్ చాలా ఈజీయెస్ట్ లాంగ్వేజ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దానికి పెద్దగా తెలుగులో ఉన్నటువంటి రూల్స్ కూడా పెద్దగా ఉండవు ఎలా మాట్లాడినా మాట్లాడచ్చు ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక్కొక్క పద్ధతి ఉంటుంది కానీ సార్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి నలుగురు ఏమైనా అంటారేమో మనం మాట్లాడితే అని ఆ స్టేజ్ ఫియర్ ఉంటుంది చాలా మందికి ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే నవ్వుతారేమో మనం మాట్లాడితే ఏదైనా తప్పు దొరుకుతుందేమో దాన్ని బట్టి మనం అబ్బా బాస్ పాలు అయిపోతాం అంతమందిలో అని ఈ భయం చాలా మందిలో చూస్తాం ఇది మీకు ఈ కంప్లైంట్ వచ్చిందా చాలా మంది ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుండి ఇదే కంప్లైంట్ వస్తుంటుంది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే సెల్ఫ్ టాక్ అనే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది క్రాస్ టాక్ అనే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది అంటే ఎవరు లేకపోతే నా ముందు ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు అని చెప్పేసి మనమే మాట్లాడుకోవటం నా ముందు వెయ్యి మంది ఉన్నారు నేను స్పీచ్ ఇస్తున్నానని చెప్పి ఇమాజిన్ చేసుకొని మాట్లాడుకోవటం దాన్ని సెల్ఫ్ టాక్ అంటాము అండ్ క్రాస్ టాక్ అంటే సేమ్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి ఒకే స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తుల్
ఆ బేసిక్స్ తెలిస్తే ఏంటి అంటే మనం మాట్లాడుతుంది కరెక్టా రాంగ్ గా తెలిసిపోతుంది ఎదుటి వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది కూడా కరెక్టా రాంగ్ గానే తెలిసిపోతుంది చదువుకునే పిల్లలకు కూడా ఉపయోగమే కదండి ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పటివరకు ఎంతమంది నేర్చుకున్నారు సార్ మీ అంచనా ప్రకారం నాకు తెలిసినంత వరకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫేస్బుక్ లో చాలా మంది ఫాలోవర్స్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు యూట్యూబ్ లో ఒక లెవెన్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు సో కొన్ని లక్షల మంది నేర్చుకుని ఉంటారు ఈ బుక్ వన్ మిలియన్ కాపీస్ అంటే టెన్ ల్యాక్ కాపీస్ పైన అమ్ముడు పోయింది కాబట్టి ఇందులో కొన్ని లక్షల మంది ఖచ్చితంగా నేర్చుకొని ఉండి ఉంటారు ఖచ్చితంగా అండ్ రోజు నాకు వీడియోస్ కింద కామెంట్ రూపంలో చాలా మంది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యూ వి ఆర్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పి చాలా కామెంట్స్ వస్తుంటాయి అందులో అతిశక్తి ఏ మాత్రం లేదు కొంతమంది కామెంట్స్ నేను చూసినప్పుడు నేను గల్ఫ్ లో ఉంటున్నానండి కేవలం వశిష్ట గారి వల్ల నేను ఇవాళ కొంతైనా మాట్లాడగలుగుతున్నా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నాను అసలు ఏమి లేని స్టేజ్ లో ఇంకా తప్పక కుటుంబ పోషణ కోసం అని వచ్చేసాను అలాంటిది ఇక్కడ ఉన్న నాకు ఒక ధైర్యం లాగా ఇన్స్పిరేషన్ గా కనపడ్డారు అని ఇలాంటి కామెంట్స్ ఎన్ని చూసానో నేనైతే చాలా వరకు నేను వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్తుంటాను ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ నేర్పించడానికి ఉండదు ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే నాతో పాటు ఇంకో వంద మంది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ట్రైనర్స్ యూట్యూబ్ లో చెప్పినా వాళ్ళకి స్కోప్ ఉంది వాళ్ళందరికీ కూడా స్కోప్ ఉంది మన తెలుగు వాళ్ళు మార్కెట్ లో ఎక్కువగా లేకపోవడం వల్ల నార్త్ ఇండియన్స్ కూడా తెలుగులో ఇంగ్లీష్ చెప్తామని చెప్పి ఇక్కడికి వస్తున్నారు సో మనం ఏంటి అంటే ఫుల్ ఫ్లడ్జ్డ్ గా ఇంకా క్యాప్చర్ చేయలేదు ఇంకా రీచ్ అవ్వాల్సింది ఉందంటారా చాలా రీచ్ అవ్వాలి పదిహేను కోట్ల మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితులు చూద్దాం ఏపీ గవర్నమెంట్ సంబంధించి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో కూడా ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్పించాలి పిల్లలు అని బెండపూడి చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని ఉంటుంది ఎంటీఐ అని చెప్పి మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది సో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఇంగ్లీష్ మీద ఖచ్చితంగా పడుతుంది అందుకనే బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ఒకలాగా ఉంటుంది అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ ఒకలాగా ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కేటీఆర్ గారు మాట్లాడినప్పుడు చూడండి ఒకసారి వాళ్ళు ఇండియన్ యాక్సెంట్ లో మాట్లాడినప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది ఫారెన్ డెలిగేట్స్ వచ్చినప్పుడు ఒకలా మాట్లాడుతుంటారు కంప్లీట్ గా అమెరికాలోనే పెరిగినటువంటి లక్ష్మీ మంచి గారిని చూస్తే ఆడ తెలుగు కూడా ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ లోనే మాట్లాడుతుంటారు ఎందుకనంటే అది వాళ్ళకి మదర్ టంగ్ లాగా ఇంగ్లీష్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఉంటుంది దాని మీద బేసికల్ గా రైల్వే స్టేషన్ కానీ మనం దాన్ని ఎప్పుడు స్టేషన్ అని పలకం రైల్వే స్టేషన్ అంటారు ఎవరైనా కానీ యాక్చువల్ గా దాని పేరు మాస్టార్ మాస్టారు అంటారు అలా చాలా పదాలు ఆ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద్వారా వండిపోతాయి ప్రభావం చూపిస్తుంటారు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అంటే గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ లేకుండా మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తో మాట్లాడితే ఎందుకు ఇలా మాట్లాడేవారు అని చెప్పి ఎవ్వరు కూడా క్వశ్చన్ చేయరు సో ప్రతి ఒక్కరికి మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితేనే కరెక్ట్ అనుకుంటాం తప్పు అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ లో చాలా మిస్టేక్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ ద మోస్ట్ స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ వి వి వర్ రూల్డ్ బై బ్రిటిష్ పీపుల్ so our english is the most standard english in the world hmm. mana english chala standard english actually ga ante ila nerchukotam valla manaki aa mother tongue influence anedi pothunda meer aa confidence aa nammakani ivvagalugutara basics vachin tarvata for example manam car nerchukuntam so oka sari manaki car basics telisin tarvata manam traffic lo ki pedda car ni theesukellina inga lekapothe inga pedda vehicle ni theesukellina aa basics meeda manaku idea unnappudu manam vellagalugutam danni full ga manaku practice cheyagalugutam ఆ ఫౌండేషన్ లేకపోతే మనం పై నుండి ఎంత ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ మాట్లాడి ఎంత తిప్పినా కానీ వేస్ట్ సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి సుమన్ టీవీ ద్వారా నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటి అని అంటే చాలా శ్రద్ధగా జాగ్రత్తగా వినాలి విషయం ఏ భాష అయినా సరే మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫాస్ట్గా కాకుండా స్లోగా నిమ్మదిగా నిదానంగా స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ మాట్లాడాలి ఈవెన్ వైల్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ వీ నీడ్ టు స్పీక్ స్లోలీ అండ్ క్లియర్లీ ప్రతి పదాన్ని స్పష్టంగా పలకడం తర్వాత నెమ్మదిగా మాట్లాడటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ భాష యొక్క భావమే ఎదుటి వారికి మన భావం ఏంటో తెలియచేయటం కానీ దాన్ని హైఫైగా తీసుకెళ్లి దాన్ని ఏదో టాప్ రేంజ్కి తీసుకెళ్లి మాట్లాడటం అనేది భాష యొక్క భావం దెబ్బతింటుంది అప్పుడు తప్పులు దొరికే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు తప్పులు దొరికే
భావమే తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంటే అర్థం అనేది ఉండదు మన అర్థం అనేది ఉండదు సార్ ఈజీ అయినా టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పండి నేర్చేసుకోగలమా ఏమి రాని వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని తపన మాత్రం ఉండి నలభై ఐదు రోజుల్లో నేర్చుకోవడానికి సాధ్యమైనా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు నలభై ఐదు రోజుల్లో మేము నేర్చుకుంటామని చెప్పి ఒక సంకల్పం తీసుకుంటే అయ్యప్ప స్వామి మాల వేసుకున్నప్పుడు ఎలా అయితే ఆ ఫార్టీ వన్ డేస్ ఎలా అయితే ఉంటారో అలా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మేము రెగ్యులర్గా మేము నేర్చుకుంటామని ఒక సంకల్పం కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవచ్చు నాట్ జస్ట్ ఇంగ్లీష్ యూ కెన్ ఆల్సో లర్న్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ దానికి ఒక కామన్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంటాను ఈ రోజుల్లో చాలా మంది పిల్లలకి ఇంట్లో తెలుగు మదర్ టంగ్ కంటే కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తున్నారు నేను మా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీస్ లో చాలా మందికి చూసాను బేబీ యూ బ్రింగ్ దిస్ యూ బ్రింగ్ దాట్ వై ఆర్ యూ డూయింగ్ లైక్ దిస్ వై ఆర్ యూ డూయింగ్ లైక్ దాట్ అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు బట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే తెలుగు లాంటి ఒక సాలిడ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ తెలుగు లాంటి పదాలని మనం సాలిడ్ గా నేర్చుకొని పలికినప్పుడు ఇంగ్లీష్ అనేది దాని బాబు మాట్లాడచ్చు మనం ఈజీగా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను తెలుగు వ్యక్తి అయినటువంటి పివి నరసింహరావు గారు భారతదేశానికి ప్రధాని సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రధానులలో రెండవ ప్రధాని ఆయన దేవగౌడ గారు ఉన్నారు అంతకంటే ముందు వినయ్య గారు సో ఇద్దరు వ్యక్తుల్లో ఒకరు భారత రాజ్యాంగంలో గుర్తించబడినటువంటి అన్ని లాంగ్వేజెస్ ని మాట్లాడగలిగేవారు అనర్గళంగా అసలు చాలా అనర్గళంగా మాట్లాడేవారు ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఎందుకు అంత స్పష్టంగా మాట్లాడతారు ఇంగ్లీష్ కానీ ఉర్దూ కానీ హిందీ కానీ తెలుగు కానీ ఎందుకు స్పష్టంగా మాట్లాడతారు అని అంటే హీ హ్యాస్ వండర్ఫుల్ కమాండ్ ఓవర్ తెలుగు సబ్జెక్ట్ తెలుగులో మనం ఏదైనా ఒక పదాన్ని మనం స్పష్టంగా పలకగలిగినప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా చిన్నది పివి నరసింహారావు గారు తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నారు ఆ రోజుల్లో పాక బడిలో ఉన్నాయి ఆయన చదువుకున్న నిజాం ఎలుబడిలో ఉంది కాబట్టి నిజాం ఉర్దూ నేర్చుకున్నారు తర్వాత తెలుగు నేర్చుకున్నారు ఆయన ఆ తర్వాతనే కదా ఇంగ్లీష్ ని హీ స్పీక్స్ వండర్ఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్ పివి నరసింహారావు గారు సో ఆయన భారత రాజ్యాంగం గుర్తించినటువంటి అన్ని భాషలు మాట్లాడగలిగారు అని అంటే ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఆయన తెలుగుని బాగా నేర్చుకున్నారు ముందు కాబట్టి ఆయనకు అంత స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఉంటుంది అందుకే తల్లిదండ్రులకు కానీ ఎవరికైనా నేను చెప్పే విషయం ఏంటి అని అంటే యూ ఎంకరేజ్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు ఫస్ట్ దెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లెటర్ ఇప్పుడు స్కూల్లో సార్ ఎంతలా ఉంటుంది అంటే ఫైన్ వేసేస్తారు తెలుగు మాట్లాడితే నీకు ఫైన్ అని చెప్పి మనం చాలా రోజుల నుంచి చూస్తున్నది ఇది ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఇంకా ఇంగ్లీష్ తెలుగు అనేదే కనిపించదు మా సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా కూడా మాయమైపోయిన పరిస్థితి మరి ఇలాంటప్పుడు మీరేమో తెలుగు బాగా వస్తే ఏ భాష అయినా మాట్లాడగలరు అని మీరు అంటున్నారు అసలు అక్కడ తెలుగే ఆప్షన్ లేనప్పుడు పిల్లలకి ఇంకెలా నేర్చుకుంటారు సో అట్లీస్ట్ ఇంట్లో అయినా కానీ పిల్లల్ని ఎదురింటి వాళ్ళు పక్కింటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పి మన పిల్లల్ని మనం మాట్లాడించొద్దు అసలుకి ఎందుకనంటే తెలుగు ఈజ్ ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ షార్ప్ లాంగ్వేజ్ ఇది సో ఈ తెలుగులో కనుక మనకు స్పష్టత వస్తే ఒకసారి స్పష్టత వస్తే దీని మీద కమాండ్ వస్తే కనుక మనం జీవితంలో చాలా లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది అట్లీస్ట్ మనం మాట్లాడటమైనా కానీ నేను యాక్సెంట్ గురించి మాట్లాడట్లేదు తెలుగు తెలుగు గురించి రాయలసీమ వాళ్ళు రాయలసీమ యాక్సెంట్లో మాట్లాడతారు అక్కడ రెండు మూడు యాక్సెంట్లు ఉన్నాయి కర్నూలులో ఒకటి ఉంటుంది అనంతపురం కడపలో ఒకటి ఉంటుంది చిత్తూరు సైడ్ తెలంగాణలో చూసుకుంటే ఉత్తర తెలంగాణలో కరీంనగర్ వరంగల్లో ఒకలాగా ఉంటుంది నల్గొండ మహబూబ్ నగర్ మహబూబ్ నగర్ కంప్లీట్ గా కర్నూల్ మహబూబ్ నగర్ది ఒకలాగా ఉంటుంది సో ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద యాక్సెంట్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ బట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ టు when we get full command over the telugu language hmm. then we can speak uh, all other languages in the latter stages we can learn and we can speak in the later stages okay so, first of all manam cheyalsina vishayam enti anante first ee telugu ni manam neglect cheyadu but inti kochin tarata pillalato at least talidandrulu matru bhasha ante ne amma pillalato maatlade bhasha so inti degara aina kanisam nerpinchandi ani cheptunna tan problem ekkada vastundo cheptan chudandi they don't even read the telugu book ha huh. తెలుగులో చాలా గొప్ప సాహిత్యం ఉంది కొన్ని ఒక రెండు మూడు వేల సంవత్సరాల తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర చూసుకుంటే చాలా గొప్ప తత్వవేత్తలు ఉన్నారు చాలా గొప్ప సాహిత్యం ఉంది వాళ్ళందరినీ మిస్ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ వెస్ట్రన్ ఫిలాసఫర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంతకంటే గొప్ప గొప్ప తత్వవేత్తలు తెలుగులో ఉన్నారు సో అంత గొప్ప వ్యక్తులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ తెలుగు రాని వాళ్ళు మిస్ అయిపోతారు ఆ సాహిత్యాన్ని అంతా మిస్ అయిపోతారు చదవలేరు కాబట్టి సో వి షుడ్ ఎంకరేజ్ ఒక యావరేజ్ నార్మల్ చిల్డ్రన్ కి యు టేక్ ఎనీ
వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా మాట్లాడతారు అండ్ కన్నడతో కొంచెం రిలేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి కన్నడ కూడా మాట్లాడతారు బికాస్ ప్రతి ఒక్క చైల్డ్ కి అబిలిటీ ఉంది చిల్డ్రన్ ని మనం అండర్మైన్ చేస్తాం బేసికల్ గా అంటే ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ గారు తెలుగు అంత బాగా వచ్చు కాబట్టి ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా మాట్లాడగలిగారు అనుకోవచ్చా ఇక్కడ తెలుగు మీద ఆయనకి మంచి పట్టు ఉంది అదేవిధంగా తమిళనాడులో కొన్ని రోజులు పెరిగారు కదా అక్కడ దాని మీద పట్టు వచ్చింది నాట్ జస్ట్ తెలుగు ఐఎమ్ ఆల్సో స్పీకింగ్ అబౌట్ ఆల్ ద ఫైవ్ సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఏన్షియంట్ క్లాసిక్ లాంగ్వేజెస్ ఇండియాలో హిందీ అనేది మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్ర దేవనాగరి లిపితో వచ్చింది కానీ ఇవన్నీ కూడా భారతదేశం పుట్టినప్పటి నుండి ఉన్న లాంగ్వేజెస్ తమిళ్ కన్నడ మలయాళం ఒడియా అండ్ తెలుగు ఇవన్నీ కూడా ఏన్షియంట్ లాంగ్వేజెస్ వరల్డ్లోనే ఏన్షియంట్ లాంగ్వేజెస్ అన్నీ కూడా సో వీటి మీద కమాండ్ వచ్చినాం దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై తమిళ్ పీపుల్ దే ఫోకస్ మోర్ అపాన్ తమిళ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ తమిళ్ నేటివిటీ వాళ్ళు హిందీ మాట్లాడితే కిందికి మీద చూస్తారు ఒకవేళ వాళ్ళు హిందీ డామినెన్స్ ని కూడా ఒప్పుకోరు అసలుకి సో మనం తెలుగు వాళ్ళము ఇంగ్లీష్ అనేది ఇరవై ఆరు అక్షరాలు చిన్న లాంగ్వేజ్ we should learn it and we should keep this language aside and we have to focus on the mother tongue all adu okka text ko ipudu samajamlo ipudu jarugutunna vishayam enti anante telugu maatladatam anedi oka manam takkuva kavachu ani oka feeling vastundi but telugu ni spashtanga maatladatam anedi chala goppa vishayam adi adi telusukunte definitely ga a language aina vastu adi foundation job telugu is the third most toughest language in the world yes వశిష్ట గారు మీరు ఇంతమందికి ఇన్స్పిరేషన్ కదా మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు మీకు ఇంకా నా లైఫ్ లో వీళ్ళే స్ఫూర్తి అనిపించే వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారా బాబా సాహెబ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఉన్నారు నాకు ఆయన చాలా సార్లు అతను ఆయనకి ఫుడ్ లేకపోయినా కానీ ఆయన అన్ని లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకున్నారు హీ హీ టూ కెన్ స్పీక్ ఫోర్టీన్ లాంగ్వేజెస్ బాబా సాహెబ్ గారు ఫోర్టీన్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడగలుగుతారు సో ఆయన నేర్చుకున్నటువంటి భాషలు కానీ ఆయన ఉన్నటువంటి పట్టాలు కానీ చూసుకుంటే ఒక మనిషికి ఒక లైఫ్ టైంలో అది సాధ్యపడదు మరి ఆయన ఇన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొని ఒక ఒక ఆయన జీవితంలో నేను చదివింది నాకు తెలిసిన ఒక ఒక సంఘటన చెప్తాను అక్కడ ఆయన హోటల్లో పనిచేస్తూ పార్ట్ టైంగా పిహెచ్డి వర్క్ చేస్తున్నారు కొలంబియాలో అప్పుడు వాళ్ళ వైఫ్కి లెటర్ రాసినప్పుడు వాళ్ళ వైఫ్ రిప్లై ఏమి ఇస్తుందంటే డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయి పంపించండి అని అన్నప్పుడు రిప్లై ఏమి ఇస్తుందంటే ఇక్కడ పిల్లలకి హెల్త్ బాగాలేదు వాళ్ళ సంగతి ఏంటి అని అన్నప్పుడు నాకే పంపించు వాళ్ళకి డబ్బులు పెట్టాలా మీకు పంపించాలా డబ్బులు అన్నప్పుడు నాకే పంపించు డబ్బులు అని చెప్పారు ఎందుకు అలా చెప్పారు అని అంటే ఈ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నా పిల్లలు వాళ్ళందరినీ నేను చూసుకోవాలి అని అంటే నేను ఖచ్చితంగా నా పిల్లల్ని నేను త్యాగం చేయాలి దీన్ని మధ్యలో విడిచిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు కాబట్టి నేను దీన్ని కంప్లీట్ చేయడం కోసం చేయమన్నారు అందుకే ఆయన భార్యని కోల్పోయారు పిల్లల్ని కోల్పోయారు కుటుంబాన్ని కోల్పోయారు వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కోల్పోయారు ఆయనకంటూ ఏమీ లేదు ఆయన బాధపడిన సందర్భాలు వీటన్నిటికంటే ఒకనొక సందర్భంలో యూకే నుండి పుస్తకాలు ఒక పడవలో తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఆ పడవ మునిగిపోతే ఆయన చాలా విపరీతంగా బాధపడ్డారు సో పుస్తకాన్ని నమ్ముకొని ఒక రాజ్యాంగ కర్తగా ఎదిగి రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించి ఈరోజు ఇంత పెద్ద భారతదేశంలో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు తొమ్మిది కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు తెలుగు భాషలోనే ఇన్ని యాసలు ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరినీ కూడా కలిపి ఉంచడానికి ఒక బలమైనటువంటి రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించి రాజ్యాంగ కర్తగా ఈరోజు మనకు అందించారు ఆయన పుట్టి పెరిగి చదువుకున్న విధానము నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అనిపిస్తుంది అంటే నేను ఫేస్ చేసింది ఆయన దాంట్లో నాట్ నాట్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంటేజ్ కూడా కాదు యాక్చువల్గా సో ఆ రోజుల్లో ఆయనకి ఈ రోజుల్లో మనకి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ రోజుల్లో అవకాశాలు లేని చోట కూడా ఆయన అవకాశాలు సృష్టించుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన నాకు ఇన్స్పిరేషన్ గా అనిపిస్తారు ఇప్పటికైనా ఎప్పటికైనా ఈ జర్నీలో అండి మీకు ఎవరన్నా వెనక్కి లాగిన వాళ్ళు ఎందుకు ఈ పని చేస్తాం ఏం ఉపయోగం ఉంది అని మీ మీద రాళ్ళేసిన వాళ్ళు ఆపిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా బేసికల్ గా నేను స్టార్ట్ చేస్తానన్నప్పుడు నాకు పేరెంట్స్ వైఫ్ సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళే కదా వీళ్ళు ఏం చేశారనంటే పూర్తిగా యూట్యూబ్ నే నమ్ముకోకు పార్ట్ టైం జాబ్ కూడా చేసుకో ఎందుకనంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బెటర్ ఐడియా టు పుట్ బోత్ ద లెగ్స్ ఇన్ ద వాటర్ టు టెస్ట్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ అంటే లో టెన్త్ ఉందో తెలుసుకోవడానికి రెండు కాళ్ళు నీళ్ళలో పెట్టి చూస్తే అటే పోతావు అని వాళ్ళ ఇంటి ఎక్స్ట్రా బట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్డ్ జియో వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి ఇంట్లోకి ఫోన్ వెళ్ళిపోయింది ఇంటర్నెట్ వచ్చింది ఫోర్ జీ వచ్చేసింది ప్రతి ఒక్కరికి యాక్సెస్ అయితే వచ్చింది అప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్స్
యూబీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ కోసం ఒక ఏడు సంవత్సరాలు వాటి కోసం స్పెండ్ చేశాను అవసరం ఉంటే ఇంకో మూడు సంవత్సరాలు చేస్తే టెన్ ఇయర్స్ రౌండ్ ఫిగర్ అయిపోతుంది అనుకున్నాను బట్ ఈ టెన్ ఇయర్స్లో ఈ టెన్ ఈ టెన్ ఇయర్స్లో సంపాదించిన డబ్బు మొత్తం ఈ త్రీ ఇయర్స్లో సంపాదించుకున్నాను సూపర్ ఇప్పుడు ఎర్నింగ్ ఎంత అండి ఛానల్ బేసికల్గా ఏంటంటే ఎక్కువగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయను చాలా క్వాలిటీ వీడియోస్ కంటెంట్ ఉన్న వీడియోస్ అయితేనే అప్లోడ్ చేస్తాను రాండమ్గా డబ్బులు రావాలని చెప్పి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయను ఇప్పుడు కూడా సేమ్ శాలరీ వస్తుంది ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుండి టూ ల్యాక్స్ వరకు వస్తుంది ఇప్పుడు బట్ యూట్యూబ్ కంటే కూడా నేను సంపాదించిన డబ్బుల్ని నేను నేర్చుకున్నటువంటి ఈ విద్యలో నేను కొంత రీఇన్వెస్ట్ చేశాను భూమి మీద రీఇన్వెస్ట్ చేశాను నాకు కేసీఆర్ గారు ఒక ఆదర్శం నాకు ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తూ ఫామ్ హౌస్కి వెళ్ళి చూస్తుంటారు కాబట్టి మన బెంగళూరు హైవేలో షాద్ నగర్ దాటిన తర్వాత అక్కడ ల్యాండ్ కొన్నాను ఫామ్ హౌస్ కట్టుకున్నాను అండ్ ఇండియాలో ఇప్పుడు నెంబర్ వన్ సేల్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్యూవి సెవెన్ హండ్రెడ్ కార్ కొనుక్కున్నాను అండ్ ఫైనాన్షియల్ గా కంప్లీట్ గా హ్యాపీగా ఉన్నాను సెటిల్ అయ్యాను అంటే ఒక గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ తన రెండు శాలరీలతో సంపాదించే డబ్బుని నేను సంపాదించి పెట్టేసుకున్నాను సో టైం అండి టైం అప్పుడు మీరు అలా అక్కడ సెలెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడం కూడా ఒక మంచిదే అయింది ఇవాళ రోజు ఎంత మందికి ఉపయోగపడ్డారు మేబీ ఆ సర్వీస్ చేసి ఉంటే ఎంతో కొంత ఉపయోగపడే వాళ్ళేమో కానీ ఇంత మందికి అయితే డెఫినెట్ గా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవసరమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఇంగ్లీష్ బేసిక్ గా అనేది రావాలి అనేది మీరు వీడియోస్ చేసేటప్పుడు అంటే ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు మీకు అబ్బా ఇంకా టాపిక్స్ ఏ లేవే ఏం చెప్పాలి అనే ఆలోచనలు ఎప్పుడన్నా పడ్డారా నేను సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అంటే ప్రతి దానికి సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను కాబట్టి ఒక స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ని పెట్టుకుంటాను ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ చెప్పే ఛానల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి హిందీ టు ఇంగ్లీష్ చెప్పే ఛానల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ చెప్పే ఛానల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మిగతా వర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజెస్ నుంచి ఇంగ్లీష్ చెప్పే ఛానల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఒక డాటా పెట్టుకొని వాళ్ళందరినీ చూసి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు జనాలు దేన్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు ఏది ఎక్కువగా అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఒక డాటా తయారు చేసుకొని ఆ డాటా ప్రకారం దాని మీద నేను మళ్ళీ చేస్తాను ప్రతి ఒక్కరిని గమనించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను మంచి ఉందనుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని విషయాలను నేర్చుకొని తీసుకొని అండ్ వాళ్ళకి నేను పర్సనల్గా మెయిల్ కానీ వాళ్ళ నెంబర్ కాంటాక్ట్ తీసుకొని వాళ్ళకి కాల్ చేసి మీ దగ్గర నుండి తీసుకున్నానండి నేను ఇట్లా చెప్తున్నాను అని చెప్పి మళ్ళీ అంతకంటే బెటర్గా వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళే పరేషాన్ అవుతారు ఇంత బెటర్గా చెప్పొచ్చు ఇది అనే విషయం కాంపిటీషన్ ఏం ఉందా మీకు ఈ ఫీల్డ్లో ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ అనేది ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉంటుంది ఓకే బట్ ఈరోజు మనం మెగాస్టార్ గారిని కానీ చూసుకుంటే ఒకటే విషయం ఏమర్థం అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక క్వాలిటీ కంటెంట్ ఇస్తామో క్వాలిటీ కంటెంట్ అంతే ఇంకా మెగాస్టార్ అని చెప్పేసి చాలా ఫ్లాప్లు కూడా ఉన్నాయి చిరంజీవి గారికి ఆయన ఫ్లాపులు ఉన్న సినిమాలని మరి జనాలు చూడలేదు ఇప్పుడు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో యువత మొత్తం ఉర్రు తొలగిపోతారు బట్ ఫ్లాప్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే కంటెంట్ లో క్లారిటీ క్వాలిటీ లేకపోతే చూడరు అదే నమ్ముతాను నేను అండ్ నా వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళ టైం సబ్స్క్రైబర్స్ టైమ్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసి నా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇవన్నీ చెప్పను నా కంటెంట్ నచ్చితే ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి కామన్ గా ఇంగ్లీష్ అవసరం అందరినీ కనెక్ట్ చేసే ఎమోషన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ వాళ్ళకి అవసరం ఉంది అనుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు ఆ పాయింట్ తెలుసు కాబట్టి క్లాస్ ఈ రోజు ఇది దీన్ని ఇలా చెప్తాను అనే విషయాన్ని మాత్రమే చెప్తాను వెళ్ళిపోతాను ఎందుకంటే వాళ్ళ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిపేర్ అవుతారా ముందు ఇలా ఇలా ఇవన్నీ ఎంత టైం ప్రిపేర్ అవుతారు చాలా ప్రిపేర్ అవుతాను ఈ ప్రిపరేషన్ కి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మహేష్ బాబు గారు కలేజా సినిమా కంటే ముందు ఒక సినిమా తీసారు అది ఫ్లాప్ అయింది ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు గ్యాప్ తీసుకున్నారు అమీర్ ఖాన్ గారు ఒక సినిమాకి ఇంకో సినిమాకి మధ్య నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల గ్యాప్ తీసుకుంటారు రాజమౌళి గారు ఒక సినిమాకి ఇంకో సినిమాకి మధ్య నాలుగు నుండి ఐదు సంవత్సరాల గ్యాప్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకున్నప్పటికీ హోంవర్క్ బాగా చేసుకుని వాళ్ళు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి అప్పుడు జనాల ముందుకు వస్తారు కాబట్టి పర్ఫెక్షనిస్ట్లు అంటారు వాళ్ళని వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు నేను ఒక వీడియో చేయడానికి టెన్ మినిట్స్ వీడియో చేయడానికి టెన్ డేస్ కష్టపడతాను టెన్ మినిట్స్ వీడియో చేయడానికి చాలా కష్టపడతాను ఇలా చెప్పొచ్చా ఇంత కన్సైజ్ చేసి చెప్పొచ్చా ఇంకా కూడా క్లియర్ గా
వారానికి ఎన్ని సీరియల్ రిలీజ్ చేస్తారు నెలకు ఒకటి రెండు చెప్తాను అంతే అంతే అది కూడా రేర్ గానే కొన్ని నెలలు మరి 45 డేస్ ఇంగ్లీష్ దానికి అండి 45 డేస్ క్లాసెస్ ఆల్్రెడీ చెప్పేశాను సో ఆ లైన్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఫాలో అయిపోవడమే అవును ప్లే లిస్ట్ లో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది మీరు చెప్పే విధానం ఒకటి విన్నారంటే యా ఇంక ఎలా చెప్పారు అని మిగతా అన్ని చూడడం కూడా ఒక ప్లస్ అవుతుంది అది వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది ఎస్ వసిష్ట గారు కేవలం ఈ వీడియోస్ ఏంటంటే వేరే జాబ్ ఏమైనా చేస్తున్నారా ఇంకా మీరు నేను వీడియోస్ మీదనే ఫోకస్ చేస్తున్నాను ఫుల్ అంతే దీని ద్వారా వచ్చినటువంటి డబ్బులతో బిజినెసెస్ చేస్తున్నాను ఓకే అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో నా కూతురు పేరు మీద సెల్లార్స్ ఉన్నాయి బుక్స్ అమ్ముతాము ఓకే అండ్ మా బ్రదర్ ఫాదర్ కూడా వాళ్ళు కూడా సెల్లార్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు అమ్ముతారు ఒక ఎనిమిది అకౌంట్స్ ఉన్నాయి కంప్లీట్ గా అంటే సెల్లింగ్ అకౌంట్స్ అంటాం మన వాటిని అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో అండ్ ఒక కొత్త పుస్తకాన్ని రాస్తున్నాను మళ్ళీ ఓ దేనికి సంబంధించండి అంటే వితౌట్ గ్రామర్ ఒక పదివేల వాక్యాలతో పదివేల సందర్భాలు కానీ పదివేల వాక్యాలు ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అంటే ఇది క్లాస్ విన్న తర్వాత మొత్తం కంప్లీట్ కోర్స్ పూర్తి చేసిన తర్వాత ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే వాషింగ్టన్ డీసీ వెళ్ళి వైట్ హౌస్ కెళ్ళి కూడా మాట్లాడచ్చు అంత పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు రాజమౌళిని జక్కన్న అంటారు కదా రాజమౌళి గారిని సో దాన్ని ఫైన్ ట్యూన్ చేస్తున్నాను ఈజీగా ఎలా నేర్చుకోవచ్చు అనే విషయం దాని దాని మీద వర్క్ మరో జక్కన్న అయితే మీరు అందరినీ చెక్కడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు త్రీ సిక్స్టీ అనడానికి రీజన్ అదేనా వసిష్ట త్రీ సిక్స్టీ అంటే బేసిక్ పాయింట్ ప్రతి అంశాన్ని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కోణంలో చెప్పడం సో ఇంగ్లీష్ని కూడా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కోణంలో ఈ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కోణంలో వివరించడం అన్నట్టు సో త్రీ సిక్స్టీ ఉద్దేశం అది సో మీ పేరు మీదే పెట్టేసుకుంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయా ఎవరు ఇష్టం మీకు సినిమాలు చూస్తారా సినిమాలు చూస్తా నేను ప్రతి ఒక్క సినిమా చూస్తాను ప్రతి ఒక్క సినిమా చూస్తాను బేసికల్ గా నాకు ఏ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఆ సినిమా హిట్ అవుతుందో ఆ సినిమా హీరో ఇష్టం ఉంటాడు ఒక్కరు పర్టికులర్ గా ఇష్టం ఉండరు ప్రతి ఒక్క హీరో ఇష్టం ఉంటాడు హీరోయిన్ హీరోయిన్స్ కూడా ఇష్టం ఉంటారు అందరు హీరోయిన్స్ డైరెక్ట్ ఎక్కువగా నేను టెక్నికల్ గా సుకుమార్ లాంటి వాళ్ళని కొత్త పాయింట్ తీసుకొస్తారో ఆ పాయింట్ ఇప్పటి వరకు ఉండదో వాళ్ళని బాగా ఇష్టపడుతుంటాను ఆ క్రియేటివ్ జీనియసెస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని చాలా బాగా ఇష్టపడుతుంటాను నాతో పాటు మా దగ్గర పనిచేసే పిల్లల టీమ్ ని వాళ్ళందరినీ తీసుకొని ప్రతి సినిమా చాలా ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలు చూస్తాము అండ్ ఓటీటీ లో ఉన్న సినిమాలు అన్నిటినీ కూడా చూడమని రికమెండ్ చేస్తుంటాం ఎక్కడ సార్ ఉండేది వరంగల్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోనే ఉంటాము వరంగల్ నేటివ్ ప్లేస్ అండ్ వెళ్ళి వస్తుంటాం ఉండేది హైదరాబాద్ లో చేసేది కూడా ఇక్కడ నుంచే అవును ఇక్కడ నుంచి కంప్లీట్ ఇక్కడే వేరే స్టేట్స్ కంట్రీస్ వెళ్ళడం ఉంటాయా ఉంటాయి పాప పుట్టక ముందుకు నేను నా వైఫ్ ఇద్దరం కలిసి ఆల్మోస్ట్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మొత్తం కూడా బైక్ మీద తిరిగాము అండ్ రీసెంట్ గా కూడా అరకు పాడేరు లంబసింగి చింతపల్లి చిత్రకొండ బలిమెల సీలేరు డొంకరాయి చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళకి తెలియదు వండర్ఫుల్ ప్లేసెస్ ఇవన్నీ ఏడు నుండి పది గిరిజన తెగలు ఉంటాయి ఆదివాసీ గిరిజన తెగలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఆఫ్రికా నుండి కొన్ని లక్షల సంవత్సరం ఇక్కడికి వలసలు వచ్చారు మనకి ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి బౌద్ధ మతం గురించి జైన మతం గురించి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినటువంటి ముస్లిమ్స్ గురించి ఇస్లాం గురించి తెలుసు కానీ ఈ దేశానికి నాగరికత లేనప్పుడు ఈ అడవులలో జీవించి అడవి మనుషుల గురించి ఎవరికి తెలియదు వాళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్తాను బోండా అండ్ మోండా ట్రైబ్స్ అని చెప్పి ఒడిశా ఆంధ్ర ఒడిశా బార్డర్ లో ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క భాష వేషం వాళ్ళ పెళ్లి అలాంటి బాగా నేను సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఆంథ్రోపాలజీ వాజ్ మై ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ అన్నట్టు సో సోషో కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీలో ఏంటి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీశైలం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనకు చెంచు తెగ వాళ్ళు కనిపిస్తుంది సో చెంచులతో వాళ్ళు వాళ్ళ హంటర్ గ్యాదరర్ స్లాష్ అండ్ బర్న్ అంటే పోడు వ్యవసాయం చేస్తుంటారు వేటాడి బతుకుతుంటారు వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు ఎలా చేసుకుంటారు బేసికల్ గా మనకు ఈ మైదాన ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నటువంటి ప్రజలు పెళ్ళిళ్ళు వచ్చేసరికి ప్రేమ పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవటం ఒక ట్యాబు మనం పరువు హత్యల్ని అలాంటి వాటిని చూస్తుంటాం నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అక్కడ అడిగే విషయం ఏంటి అంటే మీరు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారని అడుగుతాను నేను అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ చేసుకోరు వాళ్ళు వాళ్ళు లవ్ మ్యారేజ్ చేస్తే ఇష్టపడే చేసుకుంటారు అండ్ పెళ్లికి ముందు చాలా తెగల వాళ్ళు పెళ్లికి ముందు పిల్లల్ని కంటారు అండ్ పెళ్లికి
అల్లుడిని ఇక్కడ అమ్మాయి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది కదా అక్కడ అల్లుడే అల్లుడు కాబోయే అల్లుడే వెళ్ళి అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంట్లో ఉండి కొన్ని రోజులు స్పెండ్ చేస్తాడు అంటే కంపాటబుల్ గా కాదా అని చెప్పి వాళ్ళు అంటే నాగరికులు కాదు అని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటారు బట్ వాళ్ళంత నాగరికత రావాలి అని అంటే మైదాన ప్రాంతంలో ఉంటున్న వాళ్ళకి చాలా టైం పడుతుంటారు మనం అలా ఉండలేం కూడా అలా ఉండలేదు సో వాళ్ళకి వీటి మీద ట్యాబు లేదు నేను రీసెంట్ గా కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ అని చెప్పి పాడేరు దగ్గర బిట్వీన్ పాడేరు చింతపల్లి మధ్యన ఉంది అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని నేను అడిగాను ఒక అమ్మాయి బాగా కనిపిస్తే ఈ అమ్మాయిని ఒకరైనా లవ్ చేస్తే బయట వ్యక్తులకు అంటే గిరిజన ఆదివాసీ తెగలు వేరు బయట వీళ్ళు వేరు కంప్లీట్ ఫారినర్స్ కాబట్టి వీళ్ళకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారనంటే వాళ్ళు బాగా చూసుకుంటామనే భరోసా ఇస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇస్తామని చెప్పారు చాలా ఇష్టం లైఫ్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడమే నా నా లైఫ్ గోల్ ఏమ్ అండ్ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని గిరిజన తెగల్ని అన్ని నాగరికతల్ని మాయన్ సివిలైజేషన్ ఉంది అక్కడికి ఈజిప్ట్ ఉంది అక్కడికి ఈ ప్లేసెస్ అన్ని చూసి ప్రపంచంలో దేశాలన్నీ తిరగటమే డబ్బు సంపాదించడం కార్లు తిరగటం బంగారం సంపాదించడం ఆ భూములు సంపాదించి పిల్లలకి ఇవ్వటం వీటికంటే కూడా ఉన్నది ఒకటే జిందగీ మళ్ళీ ఉంటామో లేదో తెలియదు సో అందుకనే నేను ప్రైవేట్ జాబ్స్ లో కూడా ఎక్కువగా ఇమడలేకపోయాను ఈ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఎక్కువగా నా మైండ్ లోనే ఉంది కాబట్టి ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టి జాబ్ చేయాలి అని అంటే చేయలేను నేను కాబట్టి దీని నుండి వచ్చిన డబ్బులు నేను అలా యూజ్ చేసుకుంటాను నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటండి ఎలాంటి వీడియోస్ తో రాబోతున్నారు అంటే ఏం చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు బేసిక్స్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఈ బేసిక్స్ కంటే అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఇంగ్లీష్ ని కూడా తీసుకొస్తాను ఖచ్చితంగా నాతో పాటు ఇంకా కొత్త కొత్త ట్రైనర్స్ ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా అవకాశం ఇచ్చి అండ్ వాళ్ళతో కూడా క్లాసులు చేయించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను తెలుగులో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ట్రైనర్స్ కొరత చాలా ఉంది నార్త్ ఇండియా నుంచి హిందీ హిందీ వాళ్ళు తెలుగులో డబ్ చేయించి చెప్తున్నారు క్లాసులు సో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా కొంతమందికి అవకాశం ఇచ్చి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించి వాళ్ళతో కూడా చెప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాను కొంతమందికి ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మాకు సార్ పర్సనల్ గా చెప్తే బాగుండేమో మాకు గైడ్ చేస్తే బాగుండేమో అనిపిస్తుంటుంది యాప్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఒక గ్రూప్ అలా చేసి వీక్లీ ట్వైస్ అలా వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ క్లాసెస్ చెప్దాం అనే ఇంటెన్షన్ ఉంది సో వీఆర్ ఎట్ ద బిగినింగ్ స్టేజ్ వీఆర్ ఇన్ ద బిగినింగ్ స్టేజ్ సో ఈ హంబుల్ బిగినింగ్స్ లో బిగినింగ్ స్టేజ్ ఇంకా చాలా గొప్ప ఆలోచనలు ఉన్నాయి వాటి అన్నిటిని రీసెర్చ్ చేసుకోండి అతి త్వరలో ఆచరణలో పెట్టాలి అతి త్వరలో పెడతాము బట్ ఏంటి అని అంటే కూల్ అండ్ కామ్ గా వెళ్తాం కాబట్టి కొంచెం డిలే అవుతుంది స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంటాను నేను హౌ టు స్విమ్ అనే ఒక పుస్తకాన్ని ఒక ఐదు వందల పేజీల పుస్తకాన్ని కొని దాన్ని బాగా చదివి ఆన్సర్స్ రాసి ఇప్పుడు పోయి స్విమ్మింగ్ పూల్ లో దూకితే ఈత వస్తుందా రాదు కానీ ఏమీ చదవకుండా రోజు ఒక అరగంట ఒక పది రోజులు నీటి కొలంలో స్విమ్మింగ్ పూల్ లో స్పెండ్ చేస్తే ఈత వస్తుందా ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా వస్తుంది సో ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటాను <laughs> అండ్ నేను పర్సనల్ గా వాడ్ ఐ పర్సనలీ బిలీవ్ ఈస్ నేను ఎప్పుడు కూడా అనామకుని గానే ఉండాలని అనుకుంటాను బట్ సెలబ్రిటీ అవ్వాలనుకున్నా అసలుకి అయిపోయారు అది అది అయిపోయింది అయిపోయారు అంతే అది అది ఇంకా మనం మార్చలేము ఎందుకు అని అంటే మీరు చేసిన వర్క్ అలాంటిది ఎంతో మంది డెస్పరేట్ ఉంటారండి నేర్చుకోవాలన్న తప్పన కూడా ఉంటుంది బట్ ఛాన్స్ ఉండదు ఇంతమంది ఉండగా ఎందుకు వెసిస్టా త్రీ సిక్స్టీ ఎంత పాపులర్ అయింది అని అంటే ఆ విధానం రీచ్ అయింది మీరు అన్నారు కనెక్ట్ అవ్వాలి ఎవరికైనా సరే వాళ్ళకి ఏ పాయింట్ టచ్ చేయాలో అక్కడ అది టచ్ చేశారు కాబట్టి ఇంత దాకా రీచ్ అయింది ఏం చెప్తారు మీ సబ్స్క్రైబర్స్ కి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళకి మేము చూసి ఫైనలీ వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆర్ మీ వర్డ్స్ మూడు పాయింట్లు మన హోల్ డిస్కషన్ లో వచ్చిన మూడు పాయింట్స్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ వినటమే కాదు మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాలి నవ్విన నాపచేనే పండుతుంది చివరికి ఖచ్చితంగా కాబట్టి ఎంత మంది నవ్వినా కానీ మాట్లాడాలి అండ్ ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ లేకపోతే సెల్ఫ్ టాక్ క్రాస్ టాక్ అని చెప్పి మనమే ఇమాజిన్ చేసుకుని మాట్లాడాలి ఎవరు లేకపోతే మిర్రర్ ముందు నిల్చుని మాట్లాడాలి అండ్ దాన్ని ఎవరు ఏమనుకున్నా ఆ ప్రాసెస్ ని ఎక్కడ కూడా ఆపద్దు కొద్ది కొద్దిగా నేడు దాటుతూ రేపులోకి ప్రయాణం చేయాలి శ్రీశ్రీ గారు చెప్పారు కదా 
వెయ్యి మైళ్ళ ప్రయాణమైనా ఒక్క అడుగుతో మొదలు పెడతాం కొద్ది కొద్దిగా నీడు దాటుతూ రేపులోకి అడుగు పెడతామని చెప్పి మన గమ్యాన్ని ముద్దాడేంత వరకు కన్సిస్టెంట్గా మనకు చేతనైనంత అండ్ వన్స్ ఆ బేసిక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళైనా సరే ఆ నేటివ్ స్పీకర్స్ కంటే బెటర్గా మాట్లాడగలుగుతారు వావ్ దట్స్ ఫైనల్ వర్డ్ అనేది అదిరిపోయింది సార్ ఛాలెంజ్ మీ ఛాలెంజ్ని చాలామంది స్వీకరించారు ఇప్పటిదాకా ఇంకొంతమంది స్వీకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు చక్కగా ఆ బేసిక్స్తో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుని వాళ్ళు కూడా ధైర్యంగా నలుగురు ముందు మాట్లాడగలుగుతారు దట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫసిస్ట్ గారు చాలా సంతోషం యాక్చువల్లీ మీరు చాలా వాల్యుబుల్ టైం మా కోసం వచ్చి స్పెండ్ చేసి ఇంత చక్కగా చెప్పారు అండ్ విషయం ఇంకా వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఇంకా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి మీరు ఏదైతే గోల్స్ అనుకుంటున్నారో అవన్నీ సక్సెస్ఫుల్గా అతి త్వరలో రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను సుమన్ టీవీ తరఫు నుంచి థ్యాంక్ యూ అండి నమస్తే